সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলি রক্কর ডট কম ডট বিডি আজকের সংবাদপত্র দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে প্রফেসর জুনাইদ আলিম রয়েছেন আমাদের সঙ্গে জুনাইদ স্বাগত আপনাকে স্টুডিওতে ধন্যবাদ দৈনিক গীতফকের শিরোনাম হচ্ছে লোড শেডিংয়ে ব্যাহত শিল্প উৎপাদন রাজস্ব আদায় বাড়াতে কর ছাড়ের পরিমাণ কমছে মানবজীবী বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নতুন বিচার নীতির ভবিষ্যৎ কি আর বিএনপি নির্বাচন বর্জনের ষড়যন্ত্র বেঁচে গেছে অবহিতুল কাদের সমকাল বড় পরিবর্তন আসছে করে বাংলাদেশের উন্নয়ন এখনও ভঙ্গুর আমাদের সময় প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা সব স্তরে ঝরছে শিক্ষার্থী জীবনযাত্রার চাপ আরও বাড়বে আজকের পত্রিকা দশ হাজার দশ কারাগার দাগি বন্দীদের কবজায় ভর্তুকি আর খরচের চাপে দাঁড় করছে বাজেট কালবেলা মাসরফিকে বিতর্কিত করার ছক অসময়ে অস্বাভাবিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা রাজা দিন ভুল ছকে ডেঙ্গু রোধের চেষ্টা বাংলাদেশের সংঘাতে নয় বাংলাদেশ সংঘাতে নয় শান্তিতে বিশ্বাস করে প্রধানমন্ত্রী দেশপান্তর ভোগ্যপণ্যে ভুজবাজি সময়ের আলো যাচাই বা কার্ডে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রস্তুতি দুই দলেরই নরম সুর ইনকিলাব মশা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ আরও শক্তিশালী এর দোকান সংগ্রাম এমিকাস কিউরিদের অভিমতের সূত্রে কেয়ারটেকার ব্যবস্থার পুনর্বহাল সম্ভব বাংলাদেশ সংঘাতে নয় শান্তিতে বিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রী করতোয়া সরকারের ওভার ট্রাম্প ঠেকাতে সতর্ক বিএনপি বাংলাদেশ সংঘাত নয় আলোচনায় সমাধান চাই ন্যাশনাল এক্সপ্রেস আনসার্টেনিটি ফিয়ার্ড ইন পাওয়ার সেক্টর ফর পেমেন্ট ব্যাকলগ শুরুতে ইত্যাপাকের শিরোনাম পড়লাম সেই ইত্যাপাকের শিরোনাম দেখি এবং শেষ যেটা পড়লাম সেখানেও কিন্তু পাওয়ার সেক্টর বিদ্যুতের সংকট এবং লোড শেডিং হচ্ছে এখন প্রতিদিন গড়ে দেড় হাজার মেগাওয়াট ঘাটতি থাকছে এটা হয়তো আর একটু সামনে মানে তিন চার তারিখের দিকে আরও একটু ঘাটতি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাটি আছে এবং সেটি নিশ্চিতই আশঙ্কা নয় আর যতদূর খবর মানে আমরা দেখছি বিভিন্ন গণমাধ্যমে গত দু তিন দিন যাবত সেটি হলো যে পায়রা পাওয়ার প্ল্যান্ট যেটি বাংলাদেশ যৌথ প্রতিষ্ঠান সেটি মানে কয়লার মূল্য পরিশোধ করতে পারেনি সেই কারণে মানে এলসি খুলতে পারেনি ডলার সংকটের কারণে এবং যথাসময় না হওয়ার কারণে মানে ইতিমধ্যে ছয়শো পঞ্চাশ মেগাওয়াটের একটা ইউনিট কত এক সপ্তাহ যাবতি বন্ধ আছে উৎপাদন থেকে বিরত এবং যে কয়লা আছে আগামী তিন চার তারিখ পর্যন্ত জুন মাসের অন্য ইউনিটটা চালাতে পারবে তারপরে সেটা মানে শার্ট অফ করে দিতে হবে অর্থাৎ মানে পায়রা থেকে যে প্রায় তেরোশো মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ পাওয়া যায় সেটা থাকছে না এবং সেটি আবার চালু হতে ইতিমধ্যেই আমি খবরে দেখি খবর দেখেছি যে ইতিমধ্যেই পায়রার জন্য মানে ঋণপত্র খোলা হয়েছে কয়লা আমদানির জন্য কিন্তু সেটি এসে মানে প্ল্যান্ট পর্যন্ত পৌঁছতে কম পক্ষে পঁচিশ দিন সময় লাগবে এবং আগ নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে পায়রা আগামী পঁচিশ দিন অফ থাকবে অর্থাৎ প্রায় তেরো চোদ্দোশো মেগাওয়াট বিদ্যুতের ঘাটতি একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেটি এককভাবে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন করে সেই কেন্দ্রটি বন্ধ থাকবে এবং এটার চাপটা তো পূর্বি এবং আমাদের যেটি হয়ে যে এমনিতেই গরমের মৌসুম যার ফলে বিদ্যুতের চাহিদাটাও বেশি মানে সাধারণ মানে কনজামশনের চাহিদাটা বেশি প্রচুর পাখা চলে শহরাঞ্চলে তো বটি আজকাল মফসলেও প্রচুর এয়ার কুলার এসি চলে এয়ার কন্ডিশনার চলে এবং প্রচুর বিদ্যুৎ মানে ব্যয় হয় আর আমাদের দেশে এখন যেটি হয়েছে যে প্রতিনিয়ত প্রতিদিন বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ছে মানে উৎপাদন এবং সঞ্চালনের সাথে যে এটার মানে যে গতি আমাদের চাহিদার এটা মানে তীব্র এবং মানুষ প্রতিনিয়ত বৈদ্যুতিক ডিভাইস ব্যবহার করছে আর আগে যে সমস্ত জায়গায় আমাদের বিদ্যুতের আসলে ব্যবহার ছিল না এখন সেই সমস্ত জায়গায় অনেক বেড়েছে যেমন মোটরাইজড ভেহিকেলস ইলেকট্রিক ভেহিকেলস লাইক ভ্যান গাড়ি রিক্সা অটো ইজি বাইক যেটি আমরা বলি এগুলি সব এখন বিদ্যুতে চলে আগে তো এটা ছিল না আগে গৃহস্থলী শিল্প কারখানা অফিস ইত্যাদি মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন কোটি কোটি মোবাইল ফোন চলছে এগুলি তো নতুন মানে আর এত কম্পিউটার এখন চলে 
এগুলিতে মানে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ডিভাইস বেড়েছে সেই তুলনায় আমাদের তো মানে সবচেয়ে বড় সংকট যেটি আমাদের জ্বালানির ক্ষেত্রে বা বিদ্যুতের ক্ষেত্রে হয়ে গেছে সেটি হলো যে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হয়তো তৈরি করেছি অনেক ক্ষেত্রে সঞ্চালন ব্যবস্থা গত কয়েক বছরে আগের চেয়ে অনেক ডেভেলপ করেছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এই কথাগুলি বলছিলেন কিন্তু আমাদের যেটি হলো যে জ্বালানি উৎস বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য যে জ্বালানিটার দরকার সেটি আমাদের তো নয় আমরা কয়লা বেজ বিদ্যুৎ কেন্দ্র করেছি কয়লা তো আমরা উৎপাদন করিনি আমরা কয়লা প্রধানত আশি ভাগ ইন্দোনেশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করছি আমরা এলএনজি বেজ বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র করেছি ভাড়াই চালিত ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেইগুলির জন্য যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বেড়ে গেছে কারণ ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে যে জ্বালানির উচ্চ মূল্য তৈরি হয়েছে সেটা এখন আবার গত কয়েকদিন যাবৎ মাসখানেক যাবৎ ধীরে ধীরে কমছে এবং সেটা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে হয়তো বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ একটু কমবে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বা ফুয়েল ইম্পোর্টের জন্য যে পরিমাণ ডলার যাচ্ছে সেটা হয়তো একটু কমবে সেই চাপটা একটু কমবে কিন্তু যেটি হলো যে আগামী এক দেড় মাস এটি নিশ্চিত রূপে আমাদের মানে বিদ্যুৎ নিয়ে আমাদের খুব ভুগতে হবে আজকে আমার বাড়িতেও দু তিনবার লোড শেডিং হয়েছে তো এটি যেটি হয় যে বিদ্যুতের লোড শেডিং বা ইত্যাদির কারণে উৎপাদন প্রক্রিয়াটা ব্যাহত হবে গ্রামের দিকে পরিস্থিতি ভয়াবহ ভয়াবহ মানে গ্রামে কোনো কোনো মানে এলাকায় সাত আট ঘন্টাও থাকে না চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এবং যেটা হয় যে এই মুহূর্তে হয়তো জমিতে সেচের প্রয়োজন নেই মানে সেখানে বিদ্যুতের প্রয়োজন হচ্ছে না কিন্তু আদার পারপাসে তো দরকার এখন আমরা সমস্ত বিদ্যুৎ যদি শহরের লোকজনের বা শহরাঞ্চলের আরবান এরিয়ার লোকজনের রেগুলার কনজামশনের জন্য এবং কলকারখানাগুলি তো আরবান এরিয়াতেই সেইখানেই আমরা দিই তাহলে কিন্তু আমাদের রুরাল যে পপুলেশন হিউজ পপুলেশন আউট অফ ইলেকট্রিসিটি হয়ে যাচ্ছে বিশাল সময়ের জন্য চব্বিশ ঘন্টা একদম বড় মুশকিল হলো আমরা তো অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক ফ্যানটা চালিয়ে বৈদ্যুতিক বাতিটা জ্বালিয়ে তো আমরা গ্রামের মানুষও এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি প্লাস মোবাইল ফোনের এত ব্যবহার সেটার চার্জের বিষয় আছে তো সব কিছু মিলিয়ে জনজীবনে এই বিদ্যুতের ঘাটতি উৎপাদন ঘাটতি যেটির মূল কারণ জ্বালানির ব্যবস্থা না করতে পারে আমাদের উৎপাদন কেন্দ্র বসে আছে সেটা চালানোর কয়লা বা গ্যাস নেই তো এইটা একটা বড় মানে একটা ফাপড়ের মধ্যে আমরা আছি এবং এই ফাপড় থেকে কিন্তু খুব সহজে দ্রুততম সময়ে বেরিয়েও আসা যাবে সংকটকালে কি কুইক রেন্টাল কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে কুইক রেন্টাল না আমি আরও যেটি দেখলাম যে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মালিক যারা তারা আবার এত এত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার পরও গত কয়েক বছরে ক্যাপাসিটি চার্জের নামেই তো প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা তারা নিয়ে গেছে বিদ্যুৎ না দেখ বা না দেখ ওই টাকাটা নিয়ে গেছে তারপরও তারা এখন আবার ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে আমি একটা খবর দেখলাম ওই অ্যাসোসিয়েশন যে তারা মানে কর ছাড় চাচ্ছে আগামী বাজেটে কর ছাড় চাইবে বকেয়া ক্ষেত্রে যে বিলের ক্ষেত্রে তারা মানে বিদ্যুতের মূল্য পরিশোধ করেনি সেই কারণে তারা সেইটার উপর বকেয়া বিলের উপর তারা আবার মানে ইন্টারেস্ট চাচ্ছে এই সমস্ত বিষয়ে সব তারা এগুলি দেন দরবার করার প্রক্রিয়া করছে সো বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো যে পরিমাণ সুবিধা নিজেরা নিয়েছে এখন আমাদের একটু এই সংকট সময়ে তারা কিন্তু ওই জায়গা থেকে মানে মানে সার্ভিস দেওয়ার মানসিকতার জায়গা থেকে সেই মনোভাবটা কিন্তু তারা দেখাচ্ছে না তারা কিন্তু এই সময়টাকেও আবার তাদের বেনিফিটের জন্যই মানে মনে করছে যে দে ক্যান গো ফর দেয়ার ইন্টারেস্ট অ্যান্ড তারা এরকম একটা পরিস্থিতির সুযোগও নিতে চাচ্ছে এগুলি সব কিছু মিলিয়ে আমাদের মানে জ্বালানি মানে দিনের শেষে তো কুই গ্যান্টাল আমাদের খুব একটা মানে কিতে আসে নাই মানে সহায়ক হিসাবে তো খুব একটা একটা পর্যায় পর্যন্ত এসছে কিন্তু এখন কিন্তু আর কুই ক্যান্টালের যে আগে যে মানে আর্জিন ডিম্যান্ডটা ছিল এখন কিন্তু আর সেই আর্জিন ডিম্যান্ডটা নেই কারণ আমাদের এখন বড় পর্যায়ের সরকারি পর্যায়ের এবং 
পিপিপির পর্যায়ের অনেকগুলো প্রজেক্ট তো হয়েই গেছে পায়রা হয়ে গেছে রামপাল চালু হয়েছে মাতার বাড়িতে চালু হয়েছে তো এখন আর ওই একশো মেগাওয়াট পঞ্চাশ মেগাওয়াট সত্তর মেগাওয়াটের দেড়শো মেগাওয়াটের যে কুইক রেন্টাল সেগুলির খুব বেশি প্রয়োজন নাই মানে আছে কিন্তু অতটা না যতটা দশ বছর আগে ছিল আট বছর আগে ছিল কিন্তু এখন যেটি হয়েছে যে প্রয়োজন না থাকার পরও বিচিত্র কারণে আমাদের দেশে যা হয় বিচিত্র কারণে অনেকগুলোরই কিন্তু আবার চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে যেটা হয়তো এগুলি নিয়ে কিন্তু জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ খাত নিয়ে যারা মানে আমি তো একজন এক লক্ষ কোটি টাকা তারা নিয়ে গেল হ্যাঁ এটা তো একেবারেই আমাদের অর্থনীতির জন্য বড় ধরনের একটা না আমার আপনার টাকা আমাদের সাধারণ মানুষের টাকা ওরা মানে এটা মানে নিয়ে গেছে এবং এটা আমরা দিয়েছি যেটা আমরা করে ফেলেছি রাজনৈতিক প্রভাব আপনি এত সিনিয়র মানুষ সাংবাদিকতা এত দেখেছেন আপনাকে ধর এগুলি ওইভাবে খুব বলারও কিছু নেই এগুলি সাধারণ মানুষ যারা যারা একটু খোঁজ খবর রাখে এগুলির পেছনের কার্যকারণ গুলো কি এগুলি কিন্তু কম বেশি মানুষ বোঝে আমরা হয়তো মানে খুব স্পষ্টভাবে হম বলি না কিন্তু এগুলি তো প্রচুর আলোচিত হয় এবং এগুলির পরিণামটা এটি যেটি হলো যে আমরা অনেক আগে থেকেই জ্বালানির ক্ষেত্রে আমাদের পলিসিটা মানে খুব বেশি সুদূর প্রসারী ভাবে সুসংহতভাবে করে উঠতে পারিনি এটারও আবার নানা কারণ চাপ আছে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমরা অনেক কিছুই ঠিক চাচ্ছি না কিন্তু সেটা করেছি মানুষ প্রয়োজনে বাধ্য হয় তো কত কিছু অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবারে আপনার সাবজেক্টে আসি আমাদের সময় একটা রিপোর্ট আছে সেটা হচ্ছে যে প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা সব স্তরে ঝরছে শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী কমে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা ধরেন আমি আমার ডিপার্টমেন্ট যে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ডিপার্টমেন্টের কথাই যদি বলি আমরা প্রতি বছর তিরিশ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করাই তারপরে মানে এটা রেগুলার তারপরে কোটার ক্ষেত্রে হয়তো মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বা একটা দুইটা আসে সেটা কোনো অবস্থাতেই একত্রিশ বত্রিশ জনের বেশি যায় না তারপরেও মানে আমার ডিপার্টমেন্টে দেখলাম যে দেখি যে এক বছর পর হ্যাঁ পরের বছর সেকেন্ড থার্ড সেমিস্টারে গিয়ে আমার আগের ব্যাচের যে যতজন স্টুডেন্ট ছিল তার থেকে তিন চারজন নাই ইরেগুলার আসেই না পরীক্ষাই দিল না এবং এমন হয়েছে যে তিরিশ জন থেকে শেষ পর্যন্ত বাইশ জন টিকেছে অর্থাৎ আট জন চলে গেছে এসব থার্টি পার্সেন্ট চলে যাওয়া এটা কিন্তু আমার ডিপার্টমেন্টে শুধু আমার ডিপার্টমেন্টে না অন্যান্য ডিপার্টমেন্টেও কি কারণ এইগুলি মানে এখন এটা নানা কারণ থাকতে পারে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে সাম্প্রতিক সময়ে যেটি হয়েছে করোনাকালীন সময়ে আমরা হয়তো মানে নানাভাবে অনলাইনে ক্লাস ক্লাস ইত্যাদি নানাভাবে আমরা শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক স্থবিরতার পরে একটা সচল করার চেষ্টা করেছি কিন্তু যেটি হয়েছে যে এই গত করোনাকালীন সময়ের যে ব্যাচগুলো যারা ইউনিভার্সিটিতে বা বিভিন্ন মানে আগের শ্রেণীর থেকে পরের শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে তাদের ভিত্তিগুলি খুব মানে নড়বরে যথাযথ হয়নি কারণ তারা ওই টাইমটা তো আসলে সিস্টেমেটিক পড়াশোনাটা হয়নি এবং এই দুর্বলতাটার কারণে অনেকেই কোর্স নিয়ে অনার্সে ভর্তি হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে পরে আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না কন্টিনিউ করছে না কুলিয়ে উঠতে পারছে না মেধার ইয়ের কারণে কারণ তার ভিত্তিটা দুর্বল সে ইন্টারমিডিয়েট বা এসএসসি যেভাবে পাশ করে এসেছে করোনা সময়কালীন সময়ের রেজাল্টের হিসাবে সে কিন্তু হয়তো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির যোগ্যতাটা অর্জন করেছে কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে সত্যিকার মানে পড়াশোনা করে কন্টিনিউ করার ক্ষেত্রে অনেকেরই মানে এই জায়গায় মানে ঘাটতি রয়ে গেছে এবং এটা একটা বড় কারণ এই সাম্প্রতিক সময়ে এবং এই ঝরে পড়ার হারটা কিন্তু শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে না ক্রমশ বাড়ছে না বিশ্ববিদ্যালয় নাকি বলছে যে প্রাথমিক প্রাথমিক স্তরও যে বাচ্চাটি ধরেন মানে ক্লাস টুতে টু থেকে থ্রি থ্রি থেকে ফোরে উঠে গেল আমার বাচ্চার ক্ষেত্রে তো তাই কারণ সে ক্লাস ফোর থেকে ফাইভ ফাইভ থেকে সিক্স উঠে গেল এখন সেভেন তো তার কোনো তেমন পরীক্ষা তেমন তো কিছুই তো হয় না তার কাঁচা যে ব্যাপারটা সেটা তো রয়েই গেছে 
এখন পার্টি আবার ওই যে গরিব মানে ঘাটতি পূরণের জন্য আমাদের প্রচুর বাড়তি এক্সট্রা এফোর্ট দিচ্ছে এখন আমরা হয়তো মানে শহরে থাকি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আমার স্ত্রী মানে আমরা হয়তো এই বিষয়ে কনসার্ন এই কারণে তাকে বাড়তি এফোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিকাংশ গার্জিয়ানই সেটা পারে না এবং আর্থিক ব্যাপারও তো আছে সব কিছু মিলিয়ে এগুলি বিভিন্ন স্তরে কিন্তু এটা এই ব্যাপারটা ঘটছে এবং আরও একটা বিষয় আছে সেটি মানে আমি আগেও এগুলি নিয়ে কথা বলেছি সেটি হলো যে আমাদের যে পাঠ্যসূচি পাঠ্যক্রম বিষয় আশয় এবং প্রক্রিয়া এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এগুলি নিয়ে এত পরীক্ষা নিরীক্ষা নিরীক্ষা পরীক্ষা করেছি এত ঘন ঘন পরীক্ষা ঘন ঘন করেছি এবং এটা মানে ডিসকন্টিনিউড হয়ে যাচ্ছে মানে এটার যে রিদমটা যে তাল লয়টা সেইটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সেটার একটা মানে প্রভাব কিন্তু এই ক্ষেত্রে পড়ছে ধন্যবাদ আপনি জানেন যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে এবং বলা হচ্ছে যে পাঁচ গুণ বেড়েছে গত বছরের তুলনায় গতকালই স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় একটা অনুষ্ঠানে মানে বলছিলেন যে গত বছর এই সময়ে এই বছরের জানুয়ারি থেকে আঠাশ মে পর্যন্ত প্রায় ষোলোশোর মতো ডেঙ্গু রুগী যেটি গত বছরের এই সময়কালের বিবেচনায় পাঁচ গুণ এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এবং উনি যেটি হয়েছে যে এখন আমরা এখন আগে যেটি ছিল যে ডেঙ্গু বা এই জাতীয় বিষয় সেগুলো একটু মানে শহরাঞ্চলই বেশি ছিল ঢাকা চট্টগ্রাম এরকম বড় শহরে যেখানে মানে আবদ্ধ পানি থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এখন ডেঙ্গু কিন্তু গ্রামাঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছে এবং এটা অনেক অ্যালার্মিং বিষয় কিন্তু আমরা শহরাঞ্চলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে হয়তো মানুষ দ্রুত একটা মানে এই সংক্রান্ত চিকিৎসার জায়গায় যেতে পারে গ্রামাঞ্চলে কিন্তু বিষয়টা ডেঙ্গু হয়েছে কি হয় নাই সেটা তো আগে রক্ত পরীক্ষা করে নিতে হয় এবং এই ক্ষেত্রে দেখেন সরকারি হসপিটালে একশো টাকা ডেঙ্গু পরীক্ষার মানে চার্জ কিন্তু বেসরকারি হসপিটালে বা ক্লিনিকে সেই পরীক্ষার চার্জ সর্বোচ্চ পাঁচশো টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে পরশু দিনই এটা এই নোটিফিকেশনটা হয়েছে কিন্তু দেখা যাবে যে সেই মানে পাঁচশো টাকার নির্ধারিত ফিজের মধ্যে বেসরকারি জায়গায় হয়তো রুগী মানে সেই সেবাটা নাও পেতে পারে কারণ এবং সরকারি হসপিটালে গিয়েও হয়তো যথাসময়ে আর মানে সেবাটা সেটা হলো যে অন্য মানুষ মনে যে যেটা হয় কি ফ্যাটালিটির পর্যায়ে যায় বা একটু সিরিয়াস পর্যায়ে চলে যায় মানুষ প্রথমে ডেঙ্গু জ্বরটা আইডেন্টিফাই করতে পারে না যার ফলে মনে হয় যে এটা জ্বর সাধারণ জ্বরের মতো হিসেব করে পরে এটা একটু সিরিয়াস পর্যায়ে যাওয়ার পর যখন আবার ওইটাকে উপশম করানোর ব্যাপারটা আর একটু জটিল হয়ে যায় সেরকম একটা পর্যায়ে যাওয়ার পর পরীক্ষা করার পরই কেবলমাত্র বুঝতে পারে যে সেটা ডেঙ্গু হয়েছে এবং এইটাই যে মানুষের যখনই মানে এটা একটু সচেতন হওয়া উচিত যে জ্বর জ্বর হলি এই সময়টায় এটা প্রথমে পরীক্ষা করে যদি আইডেন্টিফাই ডিটেক্ট করা যায় যে ডেঙ্গু হয়েছে তাহলে চিকিৎসাটা কম জটিল হয় কম ঝুঁকিপূর্ণ হয় কম খরচের হয় আর সবচেয়ে বড় বিষয় যে ডেঙ্গু মশা যেটা ডেঙ্গু মশাটা যেটা হয় স্বচ্ছ পানিতে এবং জমাট বাঁধা পানিতে জমে থাকা পানিতে আমরা নগরবাসী আমরা যদি আমাদের নিজস্ব বাড়িঘর আঙ্গিনা আশপাশ ছাদ কার্নিস এবং ফ্রিজের নিচের ঢাক জলপড়ার ঢাক ঢাকনা বা ট্রে হ্যাঁ এয়ার কুলারের ট্রে ট্রে এগুলি যদি আমরা মানে নিয়মিত এমনকি কম ব্যবহার হয় এরকম কমট বাথরুম সেগুলি যদি আমরা নিয়মিতভাবে মানে পরিচ্ছন্ন রাখি এবং ওইখানে যদি লার্ভি সিটিং হওয়ার সুযোগটা না তৈরি দেই তাহলে কিন্তু মানে ডেঙ্গু মশা প্রজনন হবে না এবং ডেঙ্গুর পরিমাণ কমে যাবে সবচেয়ে বড় বিষয় আমরা শুধুমাত্র সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা হ্যাঁ তাদের উপর যদি নির্ভর করি তাদের যে লোকবল এবং তাদের যে মনোবল লোকবল এবং মনোবল সেইগুলি মিলিয়ে মানে মানে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি না যে তাদের মাধ্যমে আমাদের এই ডেঙ্গুর মশার মানে প্রজনন এবং প্রকোপটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে সুতরাং এটি আমাদেরই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় কিন্তু সেটি আবার দেশবাসীর প্রতি অনুরোধ করেছেন যে মানুষ যেন নিজেরাই নিজেদের মানে সচেতন হয়ে ডেঙ্গু মশার কামন না খান ডেঙ্গু মশার 
না জন্মাতে পারে সেই ব্যবস্থাটি নিজেরাই বেশি নিশ্চিত করে নেয় কোন সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা বা ইউপি ইভেন গ্রামীণ তো এখন যাচ্ছে তাদের উপর শুধুমাত্র নির্ভর করলে হবে না ধন্যবাদ আজকে পত্রিকায় একটা শিরোনাম ঘুষ দিয়ে চেয়ারে বসেছি ফ্রিতে সেবা দিতে আসেনি রিপোর্টে আছে যে ষাট লক্ষ টাকা দিয়ে একজন ওসি চট্টগ্রামের একটা থানায় এটা চাঁদগাঁও বোঝায় চাঁদগাঁও থানায় ওসি হয়েছেন এবং তিনি সেখানে এই যে বলছেন যে আমি তো ফ্রি সেবা দেওয়ার জন্য এখানে আসে নাই আসি নাই তো এখানে আবার ওসির মন্তব্যে ক্ষুব্ধ নগর আওয়ামী লীগ এটি হলো কি মানে অনেক এটা হলো ঘুষের চিত্র ঘুষের চিত্র যেটি হলো যে একসময় আমি সংবাদপত্রে যখন কাজ করতাম আমি একসময় দৈনিক আজকের পত্রিকা আজকের কাগজ সরি দৈনিক আজকের কাগজ পত্রিকায় আমি ক্রাইম বিটের দায়িত্বে ছিলাম অনেকটা সময় এবং তখন এরকম নানা রকমের এ শুনতাম যে অমুক থানায় পোস্টিং নিতে হলে এত টাকা দিয়ে আসছে অমুক ডিসি এত টাকা দিয়ে আসছে এগুলি নানা রকমের মানে মানুষের কানা ঘুষা ফিসফাস কথাবার্তা এগুলি শুনে এসেছে এগুলি আমাদের দেশে এক রকমের মানে বহুল চর্চিত বিষয় এবং এটি আগে বেশি শোনা যেত সাম্প্রতিক কয়েক বছরে এইগুলি মানে ঘুষ দিয়ে জায়গা পোস্টিং নেওয়ার এই সমস্ত ফিসফাস কিছুটা কমেছে কিন্তু অনেকদিন পরে আবার সংবাদপত্র এরকম একটা মানে খবর আসলো তো কিন্তু যেটি হলো যে এই প্রবণতা থেকে আমাদের তো আর মানে বেরিয়ে আসতে হবে এখন একজন থানার একজন ওসি এখন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা আমি এটা খুবই দায়িত্বশীল কাজ কারণ একটা থানা এলাকা আইন শৃঙ্খলা এবং সামগ্রিক বিষয় জন নিরাপত্তা এগুলি নিশ্চিত করার মূল দায়িত্বটি ওসি সাহেবের এখন ওসি সাহেব পোস্টিংয়ের জন্য উনি যে বললেন ষাট লক্ষ টাকা খরচ করে আমি এখানে এসেছি তো এই খরচটা উনি কোথায় কোথায় করলেন এই খরচের এই খরচগুলি উনি কোথায় কোথায় করলেন বা কারা এই টাকাটা ওনার কাছ থেকে নিলেন সেটাও যদি উনি খোলাসা করে বলে দিতেন হয়তো সত্য কিন্তু যেটি হলো যে একটা দায়িত্বশীল কাজের অবস্থানে এবং রাষ্ট্রীয় পজিশনে পদে থেকে এই জাতীয় কথাবার্তা বলা সেটি তার উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে চূড়ান্ত রকম ভাবে অপমান করা এবং রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি সাধারণ মানুষের যে সাধারণ যে মানে মানে শ্রদ্ধার জায়গাটা এবং সমীহ করার জায়গাটা সেটি নষ্ট করা এগুলি হয়ে থাকলেও বলা এইভাবে প্রকাশ্যে বলা উচিত না অনেক ধন্যবাদ আপনাকে শেষ করতে হচ্ছে দশমুরলি আজ রাতের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আগামীকাল আবার দেখা হবে শুভরাত্রি